आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर आज हम आपको चंदेल राजपूतों के बारे में जानकारी देंगे तो आइए शुरू करते हैं चंदेल वंश मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था जिसने आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा है उन्होंने लगभग चार शताब्दियों तक बुंदेलखंड पर शासन किया चंदेल शासक न केवल महान विजेता तथा सफल शासक थे अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड के शांति और समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है चंदेल कालीन स्थापत्य कला ने समूचे विश्व को प्रभावित किया था उस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला अपने उत्कर्ष पर थी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खजुराहो के मंदिर इस वंश की उत्पत्ति का उल्लेख कई लेखों में है प्रारंभिक लेखों में इसे चंद्रात्रेय वंश कहा गया है पर यशोवर्मन के पौत्र देवलब्धि के दुधी लेख में इस वंश को चंद्रलावय कहा है कीर्तिवर्मन के देवगढ़ शिला लेख में और चहमान पृथ्वीराज तृतीय के लेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है इसकी उत्पत्ति भी चंद्रमा से मानी जाती है इसीलिए चंद्रात्रेय नरेंद्र नाम वंश के आदि निर्माता चंद्र की स्तुति पहले लेखों में की गई है धन के विक्रम संख्या एक के खजुराहो वाले लेखों में जो वंशावली में दी गई है उसके अनुसार विश्व श्रिक पुराण पुरुष जग निर्माता ऋषि मरीचि अत्रि मुनि चंद्रात्रेय भूमिजाम के वंश में निपनुख हुआ जिसके पुत्र और पौत्र जय शक्ति तथा विजय शक्ति थे विजय के बाद क्रमश राहिल हर्ष यशोवर्मन और धंग राजा हुए वास्तव में ननुख से ही इस वंश का आरंभ होता है और अभिलेख तथा किवन दंतियों से प्राप्त विवरणों के आधार पर उनका संबंध आरंभ से ही खजुराहो से रहा अरब इतिहास के लेखक कामिल ने भी इनको खजुराह में रखा है धंग से इस वंश के संस्थापक ननु की तिथि निकालने के लिए यदि हम प्रत्येक पीढ़ी के लिए बीस से पच्चीस वर्ष का काल रखें तो धंग से छह पीढ़ी पहले ननु की तिथि से लगभग एक सौ बीस वर्ष पूर्व अर्थात नौ सौ चौवन ईस्वी से आठ सौ चौतीस ईस्वी के निकट रखी जा सकती है महोबा खंड में चंद्रवर्मा के अभिषेक की तिथि दो संख्या रखी गई है यदि चंद्रवर्मा का ननु का विरुद्ध अथवा दूसरा नाम मान लिया जाए और इस तिथि को हर्ष संवत में माने तो ननु की तिथि आठ सौ इकतीस ईस्वी आती है अत दोनों अनुमानों से ननु का समय आठ सौ इकतीस माना जा सकता है वाकपति ने विंध्या के कुछ शत्रुओं को हराकर अपना राज्य विस्तृत किया तृतीय निर्जय शक्ति ने अपने ही नाम से अपने राज्य का नामकरण जयजाग भुक्ति किया कदाचित यह प्रतिहार सम्राट भोज का सामंत राजा था और यह स्थिति उसके भाई विजय शक्ति तथा पुत्र राहल की भी थी हर्ष और उसके पुत्र यशोवर्मन के समय परिस्थिति बदल गई गुर्जर देश के प्रतिहार राजपूतों और राष्ट्रकूटों के बीच निरंतर युद्ध से अन्य शक्तियां भी ऊपर उठने लगीं। इसके अतिरिक्त महेंद्र पाल के बाद कनौज के सिंहासन के लिए भोज द्वितीय तथा कृतिपाल में संघर्ष हुआ खजुराहो के एक लेख में हर्ष अथवा उसके पुत्र यशोवर्मन द्वारा पुन कृतिपाल को सिंहासन पर बैठाने का उल्लेख है पुनरेन श्री कृतिपाल देव निपसिंह सिंहास ने स्थापित चंदेल राजा कदाचित स्वतंत्र बन चुके थे और वे प्रतिहार सम्राटों के अधीन न थे अथवा केवल नामात्र के लिए थे धंग के नंगयोरा के लेख विक्रम संख्या 1055 से नौ में हर्ष के अधीनस्थ राजाओं का उल्लेख है चाहमान तथा कल्चुरी वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंदेल राजा उत्तरी भारत की राजनीतिक परिस्थिति में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करने लगे हर्ष के पुत्र यशोवर्मन के समय चंदेलों का गौड़ कौशल मिथिला मालव चेदी तथा प्रतिहार राजाओं के साथ संघर्ष का संकेत है उसने कालिजर भी जीता प्रशस्तकार ने उसकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की हो तब भी इसमें संदेह नहीं कि चंदेल राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा था नाम मात्र के लिए इस वंश के राजा गुर्जर देश के प्रतिहार राजाओं का आधिपत्य माने हुए थे धंग के खजुराहो लेख में अंतिम बार गुर्जर देश के सम्राट विनायक पाल देव का उल्लेख हुआ है धंग देव वैधानिक रूप से और वस्तुत स्वतंत्र हो गया था यशोवर्मन के समय खजुराहो के विष्णु मंदिर में बैकुंठ की मूर्ति स्थापना का लेख है जिसे कैलाश से भोटनाथ से प्राप्त की थी 
मित्र रूप में वे के राजा शाही के पास आई और उसमें हयाप्ति देवपाल के पुत्र ही रामगोपाल ने लड़कर प्राप्त की देवपाल से यह मूर्ति यशोवर्मन को मिली कुछ विद्वान इससे चंदेलों की प्रतिहार राजा पर विजय का संकेत मानते हैं पर यथार्थ तो यह है कि हयप्ति उपाधि का गुर्जर देश के प्रतिहार सम्राट से संबंध ही न था कदाचित वह कोई स्थानीय राजा रहा होगा चंदेलों में धंग देव सबसे प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली राजा हुआ और इसने 50 वर्ष 950 से 1000 हजार ईस्वी तक राज किया उसके लंबे राज्यकाल में खजुराहो के दो प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ तथा पार्श्वनाथ बने पंजाब के राजा जयपाल की सहायता के लिए अजमेर और कन्नौज के राजाओं के साथ उसने गजनी के सम्राट सुबुक तगीन के विरुद्ध सेना भेजी उसके पुत्र गंड एक से एक ने भी अपने पिता की भांति पंजाब के राजा आनंदपाल की महमूद गजनी के विरुद्ध सहायता की महमूद के कन्नौज पर आक्रमण और राज्यपाल के आत्मसमर्पण के विरोध में गण के पुत्र विद्याधर ने कन्नौज के राजा का वध कर डाला पर 1023 हजार ईस्वी में गण को स्वयं कालीजर का गढ़ महमूद को दे देना पड़ा महमूद के लौटने पर यह पुन चंदेलों के पास आ गया गंड के समय कदाचित जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर तथा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर बने गंड के पुत्र विद्याधर लगभग 1019 से एक को इब्न अतीर नामक मुसलमान लेखक ने अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है उसके समय चंदेलों ने कल चुड़ी और परमाणु पर विजय पाई और 1019 तथा 1022 में महमूद का मुकाबला किया चंदेल राज्य की सीमा विस्तृत हो गई थी कहा जाता है कि कंदरिय महादेव का विशाल मंदिर भी इसी ने बनवाया विद्याधर के बाद चंदेल राज्य की कीर्ति और शक्ति घटने लगी विजयपाल लगभग एक से एक इस युग का प्रमुख चंदेल निप हुआ कीर्तिवर्मन तथा मदनवर्मन भी प्रमुख चंदेल निप हुए कलचुरी सम्राट दाहिले की विजय से 1040 से 1070 तक के लंबे काल के लिए चंदेलों की शक्ति क्षीण हो गई थी विलहन ने कर्ण को कालेजर का राजा बताया है कीर्तिवर्मन ने चंदेलों की खोई हुई शक्ति और कलचुरियों द्वारा राज्य के जीते हुए भाग को पुन लौट आकर अपने वंश की लुप्त प्रतिष्ठा स्थापित की उसने सोने के सिक्के भी चलाए जिसमें कलचुरे अंग देव के सिक्कों का अनुकरण किया गया है केदार मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय इसी चंदेल सम्राट के दरबार में खेला गया था इसमें वेदांत दर्शन के तत्वों का प्रदर्शन है यह कला का भी प्रेमी था और खजुराहों के कुछ मंदिर इसके शासनकाल में बने कीर्तिवर्मन के बाद सलक्षण वर्मन या हलक्षण वर्मन जयवर्मन देव तथा पृथ्वीवर्मन देव ने राज्य किया अंतिम सम्राट जिसका वृत्तांत चंदरासों में उल्लिखित है परमर्द देव अथवा परमाल था इसका चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष हुआ और एक में कुतबुद्दीन ने कालीजर का गढ़ हिस्से जीत लिया जिसका उल्लेख मुसलमान इतिहासकारों ने किया है चंदेल राज्य की सत्ता समाप्त हो गई पर शासक के रूप में इस वंश का अस्तित्व कायम रहा सोलहवीं शताब्दी में स्थानीय शासक के रूप में चंदेल राजा बुंदेलखंड में राज करते रहे पर उनका कोई राजनीतिक प्रभुत्व न रहा चंदेल शासन परंपरागत आदर्शों पर आधारित था यशोवर्मन के समय तक चंदेल नरेश अपने लिए किसी विशेष उपाधि का प्रयोग नहीं करते थे धंग ने सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम महेश्वर कालवंजराधिपति का विरुद्ध धारण किया युद्ध में मरे सैनिकों के लिए किसी प्रकार की पेंशन अथवा मृत्यु वृत्ति की भी व्यवस्था थी चंदेल राज्य की भौगोलिक और प्राकृतिक दशा के कारण दुर्गों का विशेष महत्व था और उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता था कीर्तिवर्मन पहला चंदेल नरेश था जिसने सिक्के बनवाए चंदेल राज्य में पौराणिक धर्म की जनप्रियता बढ़ रही थी चंदेल राजा और उनके मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रतिमा और मंदिर के निर्माण के कई उल्लेख मिलते हैं विष्णु के अवतारों में वरा वामन नृसिंह राम और कृष्ण की पूजा का अधिक प्रचलन था चंदेल राज्य से हनुमान की दो विशाल प्रतिमाएं मिली हैं और कुछ चंदेल सिक्कों पर उनकी आकृति भी अंकित है चंदेल नरेशों की नीति इस विषय में उदार थी चंदेल राज्य अपनी कलाकृतियों के कारण भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है चंदेल मंदिरों में से अधिकांश खजुराहों में हैं, कुछ महोभा में भी हैं। इनका निर्माण मुख्यतः दसवीं शताब्दी के मध्य से ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य के बीच हुआ है 
भाइयों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे